ராமருக்கும் <laughs> தெரியுது <laughs> எல்லாரும் அப்படியே நிற்கணும் சீதை அங்கேருந்து வரலாம் வந்துட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லையா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு விதமான ராமர்கள் கூட நடந்து நடந்து வரலாம் வந்துட்டு அவங்கள எல்லாம் பார்க்க கூட பார்க்கலையா நிஜமான ராமர் அதே மாதிரி ஒன் அமங் த ஹண்ட்ரட் இருக்கும்போது அவர் எதிர்க்க கிட்ட அவசரம் வந்துட்டு அலையை குனிஞ்சாங்க ஏன்னா டவுட்டே கிடையாது உள்ள வந்து அது மலர் வந்து அவேர்னஸ் வந்து உள்ள தெளிவையும் கொடுத்து இந்த போன்லிய நிறுத்தி அரெஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணும் பொழுது அது வந்து சந்தேகம் வர தெரியும் புரியுது உண்மையான ராமன் அப்புறம் அவங்க எல்லாம் வெக்கப்பட்டாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மனம் வந்து என்ன ஆயிடும்னா சக்கராதிபதி மாதிரி சக்கரவர்த்தி மாதிரி பரம்பொருள் அம்சம் வந்து தொலங்க ஆரம்பிச்ச உடனே பேக்கெல்லாம் வந்து ஒளி இழந்து இது இழந்து இல்லவே இல்லை அவைகளுக்கு எல்லாமே போயிடும் ஏகபக்து எல்லாம ஜொலி சென்றும் எல்லா முடிச்சுக்களும் ஹதய கிரந்திகள்லாம் அருந்து விழுந்து உணர்ந்தோம் மனசுக்கு <laughs> நல்லா <laughs> 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 மனசுக்கு அதை ஒழிக்கிற விதங்கள் எதுவுமே நல்லா இருக்காது ஆனா வந்து ஏதோ ஒரு அதை தாண்டிய ஒரு இது இருக்கு அமைப்பு இருக்கு புரியுதுல ஏதோ ஒரு அமைப்பு இருக்கு அந்த அமைப்பு வந்து நேர பிடிச்சிக்குது ஏன்னா நீங்க வந்து ஏதோ அதோட பூர்வ வாசனைகள்லாம் இருக்கும் அதனாலதான் அந்த புஸ்தகம் தட்டுப்படுறது அதுல இருக்கிறது விளங்குறது அதே மாதிரி நாட்டம் வருது ஓ தன்னை அந்த டைம் ஒண்ணு இருக்கு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஏதாவது பிராரம்பம் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஏதோன்னு இருக்கும் எங்கேயோ பிஸியா ஏதோ ஒரு பணத்துக்கோ ஏதோ ஒரு ஏதோ என்னத்துக்கோ அலைய வச்சுருக்கோம் ஒதுக்கி இந்த படிக்கும் போது ஐயோ This is truth. Something tells this is truth, mm-hmm. what he is telling. Mm-hmm. Like, for all, it took me a lot of uh, time and many years mm-hmm. to... Yes, yes. Mind-boggling. I think, for uh, four years, I would like to talk to you about it. I would like to talk to you about it. Yes, yes, yes. But now, there is a discipline. There is a mind. There is a discipline. I know what, uh, mm-hmm. what I should do. Mm-hmm. Or what I should not do. Mm-hmm. Whichever side we mm-hmm. should do. Mm-hmm. Both mm-hmm. sentences are according to the mind. Mm-hmm. From the standpoint of mind. அதனால வந்து பாராட்டக்கூடாது எப்படின்னா வந்து ரொம்ப சகஜமாக்கணும் சாதகம் வந்து ரொம்ப சகஜமாகணும் சகஜம்னா என்ன என்ன வந்து பேர் இருப்புன்றது வந்து ரொம்ப சகஜமா இருக்கு அது ஸ்பேஸே படைக்கிறவன் ஸ்பேஸ்னால அக்காமடேட்டிங் பிரின்சிபல் இல்லையா அக்காமடேஷன் கொடுக்க இடத்த கொடுக்கறது தானே வெளி கரெக்டா இந்த இடம்ன்றது வெட்ட வெளின்றது என்ன எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் தன்மையை கொடுக்குற ஒரு இது அதையே படைக்கிறவன் அதை விட ஈஸியா இருக்கணும் இதுவரைக்கும் விசாரம் அப்படின்னு கேட்டா பிரயத்தனமே இல்லாமல் வந்து 
தாண்டா இருக்கான் என்ன விதிக்கப்பட்டது தோற்றத்துக்கே வரமாட்டான் ஆனா அவன் தான் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கும் தன்மைகள்லாம் என்ன பண்றதுன்னா அவன் இப்படி கிடையாதுன்றதை காமிக்கிறதுக்கு அவைகள் இருக்கு கெட்டவைகள் இருக்கு நல்லதுகள் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது இல்லாம இல்ல கெட்டவைகளை செய்யாமல் இருக்கணும் நல்லவைகளை தேடி செய்யணும் இது ரெண்டும் நடக்கணும் அந்த ரூல்ஸ் ஹோல்ஸ் குட் ஃபார் எட்டர்னிட்டி ஃபார் எனாமினல் வேர்ல்டு பினாமினல் லிவிங் அந்த ரிதம் நடந்துட்டே இருக்கணும் அது நல்லது பண்ணும் போதும் கூட இது கிடையாதானே இதையும் மீறினவன் தான் அவன் கெட்டது பண்ணாம இருக்கும் பொழுது சரி இதுவும் கிடையாதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டே இந்த ரிதம் மாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கணும் ஆனா இவைகள் கிடையாதுன்றதும் போயிட்டே இருக்கணும் அதுதான் அங்க பேலன்சிங் புரியுதா அங்க வந்து நின்றுட்டே இங்க வந்து வேலை பண்றோம் இப்படி பெரிய பரபரப்பான ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்து இருக்கிற ஏழு எட்டு வயசு வயசு கொண்ட பசங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஜமாவா விளையாடின்றுவாங்க நேரம் பொழுது தெரியாம மூணு நாள் கல்யாணம் மூணு நாள் வந்து ஒத்தனோட ஒத்தன் கட்டி பிடிச்சிட்டு எங்கேயோ ஊருக்கு போயிட்டு போறான் மூணு மூணு நாள் கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே ஆனாலும் அதுக்குள்ள அவ்வளோ ஆர்வம் அவ்வளோ கூட இருக்கணும்னு அப்படின்னு பேயா விளையாடுவாங்க ஆனாலும் வந்து மனசு பிள்ளைங்க இருக்கும் உங்க அப்பா அம்மா அங்க இருக்காங்க அவங்க அப்பா அம்மா அங்க இருக்காங்க அவங்க அப்பா அம்மா அங்க இருக்காங்க இருக்காங்க அங்க நினைப்பு போறோம் புரியுதா அதான் ராஜஸ்தான்ல இருந்த லேடிஸ் வந்து ரெண்டு தொடம் மேல வச்சிருப்பாங்களாம் தண்ணி எடுத்துட்டு எவ்வளவோ அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து வருவாங்களாம் தண்ணிய பாலைவனத்துல பிடிச்சிட்டு கையில குழந்தை இருக்குமா மேல வந்து ரெண்டு பானை தண்ணி பூரா இருக்குமா முடி வச்சிருப்பாங்களா அப்படியே நடந்துட்டு வருவாங்களாம் அந்த பெசத்துல வம்பு அரட்டை நல்லா அடிச்சுட்டு வருவாங்களாம் நாலு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு ஊர் கதை எல்லாம் பேசிட்டு வருவாங்களாம் மேல இருந்து ஒரு பொட்டு தண்ணி தழும்பாங்க அப்புறம் குழந்தையும் கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்துருவாங்க இடத்துல வேலையும் நடக்காது ஹார்மோனி தெரியுதா வெளிக்க உள்ளும் ஹார்மோனி இதுதான் வெளியில மாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கணும் பட் இவைகள் அன்று இவைகள் மட்டுமே அன்று இவைகளும் அவன் ஆனா இவைகள் மட்டுமே அன்று பண்ணிட்டு விட்டுணும் பண்ணிட்டு விட்டுணும் அதனால எங்கேயுமே இங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது ரெக்கார்டிங் கிடையாது அக்யூசேஷன் கிடையாது எந்த வெர்பலைசிங் ப்ராசஸ் எதுவுமே கிடையாது காரணம் மூலமா ஒரு வேலை வந்துடுவான் ஏன் பண்ணேன்னா கிடையாது எல்லாரும் ஏதோ ஒரு சீன்ல உள்ள நுழையிறோம் அறிவு தெளிவும் ஏதோ ஒரு காலத்துல பக்கோ காலத்துல வந்து உபதேசம் உபதேசமா வருது அட் தட் இஸ் மூமெண்ட் அவ்வளவுதான் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுணும் ஸோ இங்க வந்து வெளி ரொட்டீன் ஏதோ சீன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அதுல எல்லாம் எதையும் எந்த கமெண்ட்ஸும் கிடையாது ஆனா அதுல நல்லது கெட்டது இருந்துட்டே இருக்கு நல்லதை முடிஞ்ச வரைக்கும் தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கணும் கெட்டதை அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஆனா இவைகள் மட்டுமே அன்று அப்படின்ற ஒண்ணு நல்லா தெரியும் இந்த இதை வச்சுட்டு நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் அவேர்னஸ் எப்பெல்லாம் மனமா எப்பெல்லாம் உணர்வு இருக்கோ உடம்பு மூலமா அப்பெல்லாம் நான் ஜட்ஜ்மெண்ட் லெவன்ஸும் தொடர்ந்து இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் சித்த சித்தி தேடி வந்துடும் எந்த தீர்த்த யாத்திரை போவதாலோ எந்த சடங்குகள் செய்வதாலோ எந்த கோவில்களை தரிசிப்பதாலோ எந்த புனித நீராடுவதாலோ எதனாலையும் வந்து அரை ஆண்டவனை அடைய முடியாது அவைகள் என்ன மன மாசுகளை அகற்றும் 
சித்த சுத்திக்கு தான் உதவும் ஞானத்துக்கு வழி கொடுக்காது ஆனா சித்த சுத்தி ஞானத்தை கொண்டு போகும் அதனால இவைகள் செய்யப்பட வேண்டியவைகள் ஒண்ணுமே கிடையாது நோ காம்பிரமை குழந்தை வந்ததுன்னா எல்லாம் பண்ணியாவும் காலத்துல பண்ண வேண்டியது எல்லாம் பண்ணியாவும் ஆன்மீகத்தெல்லாம் எஸ்கேப்பா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒண்ணுமே புரியலன்னு புரியுதா நான் ஆன்மீகம் இன்னி இந்த மூமெண்ட்ல இருந்து பக்தி அது ஆன்மீக வாதி ஐசோலேஷன் ப்ராசஸே கிடையாது இதெல்லாம் ட்ரிக் ஆஃப் மைண்ட் இட் இஸ் ட்ரிக் ஆஃப் த மைண்ட் இங்க ஐசோலேஷனே கிடையாது எக்ஸ்க்ளூஷனே கிடையாது இங்க வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் எக்ஸ்டென்சிவ் எக்ஸ்டென்சிவிட்டி கன்டினியூஸா நோ பிக் அண்ட் சூஸ் சாய்ஸ் வந்தா சென்டர் வந்துடும் சென்டர் வந்துதானே லைஃப் அண்ட் டிஸ்லைக் பண்ணுவோம் முடிஞ்சு புரியுதுங்களா ஒரு <laughs> 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 அப்படி பண்ணிட்டு அப்படி போவேன் நீங்க வேற எங்கேயும் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு நேற்று தான் நான் பார்த்தோம் அந்த தாட்டு வரும் அங்கே அந்த ஆஃபீஸ் போவோம் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரும் அந்த மாதிரி எங்கெங்க போவோம் தென் சடன்லி ஏழு பிக்கம் போக இதுங்க நடுவில் ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் ஓட்டின்னு வந்திருப்பேன் நான் நான் எப்படி ஓட்டின்னு வந்தேன் இது டேஞ்சரஸ் ஆச்சு அந்த தாட்டு வரும் நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி இது மூலமா இல்லை இப்போ தெரியுது இல்லை உனக்கு இந்த மாதிரி அசோசியேட்டிவ் திங்கிங்ல அப்படியே ஃபுட் ஐ எம் ட்ரிப்டிங் அவே வித் த ஃப்ளோ அப்படின்னெல்லாம் இப்போ அதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு இல்ல தெரிய ஆரம்பிச்சாலே இட் வில் நாட் ஹேப்பன் அகை தெரிஞ்சு தப்பு பண்ண முடியாது இங்க நீங்க இப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஏரியாஸும் மேப்பிங் குள்ள வந்துடுறது அவேர்னஸ்ல நாட் ஃப்ரம் ஏ சென்டர் இட்ஸ் அ ப்ராட் அவேர்னஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் அவேர்னஸ்ல அதில் எல்லாம் வாட்ச் பண்றோம் வித்வுட் எனி ஜட்மெண்ட் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இட் வில் டேக் இட் ஹேஸ் இட் ஓன் இது அதுக்கு வந்து ஸ்லீப்பு முழிச்சுட்டு இருக்கோம் முழிச்சிக்கல அப்படின்லாம் கிடையாது நீங்க எங்க பண்ணாலும் அங்கேருந்து அது மாட்டு போயிட்டே இருக்கும் தூக்கத்துல எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் அது குரோத் இட் வில் பி பெனாமினல் குரோத் ஆமா சம்சார விருட்சத்தை வேரோட எடுத்துருமா அது ஒரு ஜென் கதை இருக்கு ஒரு ஜென் மாங்க் இருந்தார் அதாவது நம்ம ரிஷி மாதிரி சேஜ் மாதிரி அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா எல்லா சிஷியர்களையும் பார்த்துட்டு இப்போ முடிச்சுட்டேன் டீச்சிங்கு இப்போ நான் மெடிடேஷன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணி எடுத்துடுவான்னு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சேன் அங்கே தான் பக்கத்தில் ஒரு ஆறு சரி அந்த பசங்க போனாங்க ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்தாங்கன்னா பார்த்தா இவர் இயர் கான் இன் டூ டீப் மெடிடேஷன் எல்லாம் மறந்தே போச்சு அவர் ஆல்மோஸ்ட் சமாதி ஸ்டேட்ல இதே மாதிரி மூணு வருஷம் காத்திருந்தாங்க மூணு வருஷம் கழிச்சு அவர் மொழிப்பு வந்து என்ன மூணு இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு நான் தண்ணி கேட்டு இன்னும் ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்டேன் இந்த கதை இங்கே முடியாது இல்லை என்னன்னா அவர் என்ன சொல்றான் என்னதான் நீ டீப் ஸ்டேட்ல போனாலும் அன்லஸ் யூ டோட்டலி கில் தட் ஐடென்டிபிகேஷன் அது மூணு வருஷம் இல்லை மூணு ஜென்ம ஆனாலும் வரும் ஐடென்டிபிகேஷன் வெல்கம் வாட்ச் பண்ணி அதை கில் பண்ணும் கோர்ஸ் இந்த கதை வருது ஜென்மோட கதை அதாவது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அதாவது சவம் பண்ண போனவெல்லாம் ஒருத்தன் வந்து ராஜா கிட்ட போய் நான் என்ன காற்று இல்லாத இடத்துல அடைச்சி நான் தவம் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து மூணு வருஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி நான் உயிரோடு இருப்பேன் அப்போ வந்து நான் இருக்க அவன் சேலஞ்ச் பண்ணுறான் அது மாதிரிலாம் இருக்க முடியாதுன்றோம் இல்லை நான் இருக்கேன் என்னை புதச்சிரு புதச்சி மேலே போட்டு மூடிடு நான் மூணு வருஷம் கழிச்சு நான் முடிச்சுக்கிறேன் எனக்கு வந்து எனக்கு அவனுக்கு ஹார்ஸஸ்னா ஆசையா எனக்கு உன்னுடைய லாயத்தில் இருக்கிற எனக்கு ஒரு ஐம்பது நூறு ஹார்ஸ் வேணும் தாராளமாக நான் கொடுக்குறேன் நீ இந்த மாதிரி வின் பண்ண என்ன சொல்லிட்டு இருந்தா நான் இன்சிடென்ட்லி என்ன ஆகிடுச்சு இவன் போன ஒரு வருஷத்துக்கெல்லாம் எனிமி ராஜா படை எடுத்து வந்து நாடே இவன் மாதிரி போய் சூறையாடப்பட்டார் சூறையாடப்பட்டு யாரோ வாழ்ந்து வர வச்சாங்க மூணு வருஷம் இல்லை இவருக்கு எப்படி எப்படி அழக்க முடியும் அதனால ஓக்கப் ஆஃப்டர் மெடிடேஷன் அப்போ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப்டர் அப்படி எழுந்து பார்க்கும்போது அங்கே வந்து யாரோ ஒருத்தன் வந்து வீடு கட்டுறதுக்கு அப்படி இடிச்சுருக்காரு இடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்படி அவரை எழுப்பினா எழுந்துனா எங்கே ராஜா அந்த ராஜா பேரை சொல்லி எனக்கு எது வேணும் அப்படின்றாரு ராஜாவே கிடையாது அப்போ அப்படின்னு அவன் சொன்னான் எதுக்கு சொல்ல வந்து என்ன 
அந்த மைண்ட் வந்து இட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பிகாஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆல்வேஸ் டூ ரிலேட்டிவ் இட் சஸ்டைன்ஸ் இட் லீவ்ஸ் இட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அவுட் ஆஃப் அதனாலதான் நம்ம 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 கிட்டயே ஏதோ ஒரு பயம் வரும் அதை பத்தியே இது ஏதோ நம்ம தாட்டே வந்து அதை பத்து பண்ணோம் நீ பயப்படாத அப்படின்னு பேஷண்ட் இருக்கும் உன்னிப்பா கவனிச்சேன்னா அதெல்லாம் மேலே நடந்த நாலு பாகமாக நடந்தேறிய அந்த சத்சங்கங்களினுடைய தலைப்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் விழித்திரு அறியாமையை உணர் பி அவர் வேக்கப் ஃப்ரம் அனவேர்னஸ் அனவேர்னஸ்னா என்ன விழிப்பு நிலையில் காத்தால ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்து எண்ணங்களே தனி ஒருவனாக அந்த தனி ஒருவன்றது எண்ணங்களாகவும் அந்த பௌதிக உடலாகவும் சேர்ந்து வாழ்க்கையாகவும் வெளிப்படுதல் தான் இங்கே வந்து பிறப்பு அதுதான் இல்லாமல் போக போகிறது தூக்கம் போல் என்றைக்கோ ஒரு நாள் இருக்கும் பொழுதே நமக்கு தெரிந்தவைகள் நாம் என்று அனுமானித்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவைகள் எல்லாம் நம்மை விட்டு விலகுதல் தான் வந்து இந்த பௌதிக விடலை உடலை விட்டு விலகுகின்றன அவைகள் அது பேர் தான் இறப்பு எப்படி வந்து இந்த பௌதிக உடலை வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்து எங்கேயோ மறைந்திருந்த பதிவுகள் வாசனைகள் வந்து பிடித்து கொள்கின்றனவோ அதே போல் என்றைக்கோ இந்த பௌதிக உடலை விட்டுடும் அதுக்கு பேர் தான் இறப்பு இப்படியாக நம்ம வாழ்க்கை சக்கரம்ன்றது வந்து சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது இதில் வந்து இந்த ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு நாள் வாழ்க்கையில் இந்த அமைப்பு இந்த வாழ்பவனுடைய அமைப்பு அதாவது மனமாக அவனை செலுத்தி கொண்டு ஆட்டி படைத்து கொண்டு இருக்கும் எண்ண குவியல்கள் என்பதே அறியாமையினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் அது மூலமாக தான் நம்ம கட்டப்பட்டிருக்கோம் இதை பற்றி தான் இந்த சச்சங்கங்கள் நாலுமே நாலு பாகமாக மே மேலே நடந்தேறி அந்த சச்சங்கங்கள் அதை டீப்பாக விசாரம் பண்ணின்ருக்கோம் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வழிமுறைகளை வந்து கேட்குறவா இன்டென்ஸாகவும் சீரியஸாகவும் ஏர்னஸ்டாகவும் என்ன நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்க தலைப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாமே இது நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை இந்த நாலு சசங்கங்களும் கட்டாயம் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா வந்து இங்கே எல்லாருடைய மனமுமே இப்படி தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த உலகத்தில் வந்து அமெரிக்காவில் பிறந்திருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்திருக்கலாம் நெதர்லாண்ட்ஸில் பிறந்திருக்கலாம் ஜப்பானில் பிறந்திருக்கலாம் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கலாம் மனம் என்பது மனம் அவ்வளோதான் அது வந்து வாசனைகளுடைய கூட்டமைப்பு அந்த வாசனைகள் வந்து அவரவர்களாக பல ஜென்மங்கள் தோறும் ஏற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காட்டாற்று வெள்ளம் போன்றது அதுதான் வடிவெடுத்து அந்த உடலை தாங்கி கொண்டு ஒரு ஜென்மத்தில் வாழ்க்கையாக விரிந்து பறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதை பற்றிய டீப்பான உண்மைகள் தான் அதனால் ஒரு மனத்தை ஆராய்தல்னாலே இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தையுமே ஆராயிற மாதிரி அது எப்படின்னா மனம் தான் உலகம் மனத்துக்குள்ளே இருக்கிற நம்முடைய பாதிப்புகள் தான் நாம் உலகத்தை பற்றி வச்சிட்ருக்கிற கருத்துக்கள் புரிதல்கள் புரியாமல் இருக்கும் தன்மைகள் அப்படின்னு எல்லா விதமான கட்டமைப்பும் மனத்து மூலமாக தான் நடக்கிறது மனம் தான் உலகமாக இருக்குது மனத்துக்குள்ளே என்ன நடக்கிறதோ அதை தான் நம்ம உலகத்தில் விரித்து விவகரித்து செயலாக்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம் இதை தான் வந்து இந்த சச்சங்கங்கள் வந்து நிறைய தெளிவுபடுத்தியிருக்கும் இந்த நாலு சச்சங்கங்களும் இதுக்கு ஒரு முன்னுரையாக இதை நான் கடைசியில் கடைசி சத்சங்கத்தோடு இதை இணைக்கிறேன் மேற்கொண்டு தொடர்ந்து சத்சங்கங்களை அடிக்கடி கேட்டு கேட்டு தான் தெளிவு கிடைக்கும் வேறு வந்து நமக்கு வந்து வழிமுறைகள் வேறு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இது நம்ம பற்றி நம்ம முகத்தை நம்ம எப்படி கண்ணாடியில் பார்க்குறோமோ அது போன்ற தன்மை இது சச்சங்கங்கள்ன்றது என்னதுன்னா மனத்தை பற்றி தெள்ள தெளிவர தெளிவோட விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன 
அந்த விளக்கங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மனத்துக்கும் தேவை ஒவ்வொரு மனதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் நான் என்னை என்னால் என்னோடு என்னுடன் எனக்கு என்னுடைய எண்ணில் அப்படின்னு விவகரித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் இது தேவை இதை வந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து கேளுங்கள் அது ஒன்றுதான் நல்ல ஒரு ஒரு தெளிவையும் மேற்கொண்டு ஒவ்வொருவருமே அந்தந்த சாதகங்களை அவங்கவுங்களே கண்டுபிடிச்சுக்கிற ஒரு வழிமுறையும் கொடுக்கும் இதுதான் வந்து வழிக்கு துணையாக வரும் தொடர்ந்து கேளுங்க அடுத்த சசங்கத்தில் சந்திப்போம்